வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சிலின் இந்தியா ஐடியாஸ் உச்சி மாநாடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் உரை நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்பு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் இந்த ஆண்டுக்கான அமர்நாத் யாத்திரை ரத்து பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக பூஜைகள் தூர்தர்ஷனில் நேரடி ஒளிபரப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேருக்கு புதிதாக தொற்று அண்டை நாடுகளை அச்சுறுத்த கொரோனா பிரச்சினையை பயன்படுத்துகிறது சீனா அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ குற்றச்சாட்டு விரிவான செய்திகள் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சில் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்தியா ஐடியாஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முக்கிய உரையாற்றுகிறார் இந்தியா அமெரிக்க அரசுகளின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் வர்த்தக சமூக துறைகளின் கருத்தாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் பங்கேற்கும் இந்த மாநாடு காணொலி காட்சி மூலம் இன்று நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய காலத்தில் சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த உச்சி மாநாட்டில் ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட உள்ளன அமெரிக்க இந்திய கவுன்சில் நிறுவப்பட்டு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில் இம்மாநாட்டில் வருங்காலத்தில் இருதரப்பிலும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து துறைசார் வல்லுநர்கள் கூடி விவாதிக்க உள்ளனர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ வர்ஜீனிய மாகாண செனட்டர் மற்றும் செனட் இந்தியா காக்கஸின் துணைத் தலைவர் மார்க் வார்னர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமெரிக்க அதிகாரிகள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலகில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நல்லுறவு இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்தும் இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சில் உச்சி மாநாட்டில் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவல் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் பொருளாதாரம் வேளாண் துறை மற்றும் பல துறைகளில் தொடர்ச்சியாக கட்டமைப்பு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இதனால் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மின்சார பயன்பாடு மற்றும் வரி வசூல் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டு வரும் முன்னேற்றங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதில் சாத்தியமான சூழல்களை உருவாக்கி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கில் இரண்டு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து வங்கி வர்த்தகங்களும் டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றங்களும் அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உலக நாடுகள் எதிர்பார்த்ததை விட கொரோனா தொற்று பிரச்சினையை இந்தியா சிறந்த முறையில் எதிர்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் உரிய நேரத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் கொரோனா பரவல் சங்கிலி உடைக்கப்பட்டு தொற்று கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் முகக்கவசங்கள் சானிடைசர்கள் வெண்டிலேட்டர்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அப்போது குறிப்பிட்டார் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய இந்தியா மிக உகந்த நாடாக திகழ்கிறது என்று மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சில் உச்சி மாநாட்டில் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய அவர் வேலை வாய்ப்புகளை பெருக்கும் அளவிற்கு திட்டங்கள் தீட்டப்பட வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் வறுமையை ஒழிக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் இதனை குறிக்கோளாக கொண்டுதான் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் வங்கிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு துறைகளில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் தற்காலிகமானதுதான் என்றும் கொரோனா மற்றும் பொருளாதார போர்களை இந்தியா நிச்சயமாக வெற்றி கொள்ளும் என்றும் இதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்களிப்பதாகவும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் ஐம்பது சதவீத பொருட்களை இந்த நிறுவனங்கள்தான் உற்பத்தி செய்கின்றன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனவே சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் 
வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வதற்கான சாதகமான சூழ்நிலைகள் இந்தியாவில் நிலவுவதாகவும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அப்போது குறிப்பிட்டார் மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு அண்மையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு இருபது மாநிலங்களில் இருந்து உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இதில் பலர் போட்டியின்றி தேர்வானார்கள் தமிழகத்தில் அஇஅதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை கே பி முனுசாமி ஜி கே வாசன் ஆகியோரும் திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா என் ஆர் இளங்கோ பி செல்வராஜ் ஆகியோரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் புதிய உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பது ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் புதிய உறுப்பினர்களின் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மாநிலங்களவைத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவருமான வெங்கைய நாயுடுவின் அறையில் இன்று நடைபெறும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இன்று புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களும் பதவியேற்பது சந்தேகம் என்றாலும் முதன்முறையாக மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புதிய உறுப்பினர்களுக்கு மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதனைகள் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் மருத்துவ நெறிமுறைகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர் மருத்துவர் வி கே பால் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியில் இந்தியா முன்னிலையில் இருப்பதாகவும் விரைவில் முன்னேற்றமான நிலை எட்டப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்திய மக்களுக்கும் சர்வதேச சமூகத்திற்கும் இந்தியா தரப்பில் கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்து வகையிலும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தடுப்பு மருந்து ஆராய்ச்சிகள் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் மருத்துவ நெறிமுறைகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தடுப்பு மருந்துகள் மனிதர்களிடம் செலுத்தி பரிசோதிக்கும் நடைமுறைகள் தொடங்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் உலக அளவில் தற்போது முன்னிலை பரிசோதனையில் இருக்கும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் தடுப்பு மருந்தை ஒரு பில்லியன் அளவிற்கு வாங்க இந்திய சிரம் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பிரிட்டன் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து அனைவருக்கும் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் நாடு முழுவதும் கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாளொன்றுக்கு ஐந்து லட்சம் பரிசோதனைகள் என்ற இலக்கு விரைவில் எட்டப்படும் என்றும் மருத்துவர் வி கே பால் அப்போது குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கான சிறந்த சிகிச்சைகள் அளிப்பது தொடர்பாக மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் தேசிய மருத்துவ திட்டம் இன்று தொடங்கப்படுவதாகவும் மருத்துவர் வி கே பால் தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதில் ஊரடங்கு மிகப்பெரிய பங்கு வகித்து வருவதாக தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் இயக்குநர் ரன்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷனுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மத்திய அரசு உரிய நேரத்தில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளினால் நாட்டில் சுகாதார கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த உதவியதாகவும் குறிப்பாக கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சை மருத்துவமனைகள் இதில் முக்கிய பங்காற்றி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா பரவலை தடுக்க வீடு வீடாக சென்று அனைவருக்கும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் கொரோனா தொற்று இதுவரை சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்றும் எழுபத்தி ஏழு மக்கள் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் ரன்தீப் குலேரியா அப்போது குறிப்பிட்டார் ஒரு வழி பாதை சுவாச வால்வுகள் பொருத்தப்பட்ட என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களால் கொரோனா பரவலை தடுக்க முடியாது என்றும் எனவே இத்தகைய முகக்கவசங்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய சுகாதார சேவைகளின் பொது இயக்குநர் டாக்டர் ராஜீவ் கர்க் மாநில சுகாதார மற்றும் மருத்துவ கல்வி முதன்மை செயலர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் இதில் காற்று வெளியே வந்து செல்ல வசதியாக முகக்கவசத்தில் அமைக்கப்படும் வால்வுகள் பிரத்யேகமாக மருத்துவத்துறையினருக்காக தயாரிக்கப்பட்டவை என்று கூறியுள்ளார் இத்தகைய முகக்கவசங்கள் அணியும் போது வெளியிலிருந்து தொற்று பரவாது என்றும் ஆனால் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த முகக்கவசத்தை அணியும் போது அவர் வெளியிடும் காற்றால் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் மருத்துவத்துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு தொற்று பாதிப்பு அபாயம் அதிகம் இருப்பதால் இருவழி காற்று வெளியேற்றும் முகக்கவசங்கள் மருத்துவத்துறையினருக்கு வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே இந்த வேறுபாட்டை அறியாமல் பொதுமக்கள் ஒரு வழி திறப்பு கொண்ட என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களை அணியக்கூடாது என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் சாதாரண துணியால் செய்யப்பட்ட முகக்கவசத்தை அணிவதே பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிறந்தது என்றும் மூக்கு மற்றும் வாய் பகுதியை மூடும் அளவிற்கு முகக்கவசத்தை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் இது தொடர்பாக டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சுவாச வால்வுகள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வழிப்பாதை என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களால் கொரோனா பரவலை தடுக்க முடியாது என்றும் மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட துணியால் செய்யப்பட்ட முகக்கவசங்களையே பொ
தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிபிஓ நிறுவன ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரியும் நடைமுறைக்கான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு டிசம்பர் இறுதி வரை நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக பொது ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு தொழில்கள் முடங்கியுள்ளன இதனால் ஊரடங்கிலிருந்து பல தொழில்களுக்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டு கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ஐடி எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிபிஓ நிறுவன ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரியும் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதற்கான விதிமுறைகளை இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது இது தொடர்பாக தொலைத்தொடர்புத்துறை சார்பில் ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ள செய்தியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் விதிமுறைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டுக்கான அமர்நாத் புனித யாத்திரை ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இமயமலை சாரலில் அமைந்துள்ள அமர்நாத் குகையில் உள்ள பணிலிங்கத்தை தரிசிக்க ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித யாத்திரை மேற்கொள்வது வழக்கம் ஆனால் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன பக்தர்கள் கூடினால் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கும் என்பதால் கோவில்களை திறக்க தடை நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான அமர்நாத் புனித யாத்திரையும் ரத்து செய்யப்படுவதாக ஜம்மு காஷ்மீர் ஆளுநர் அறிவித்துள்ளார் தற்போதைய சூழலில் அமர்நாத் புனித யாத்திரையை மேற்கொள்வது உகந்தது அல்ல என்று அமர்நாத் கோவில் வாரியம் முடிவு செய்திருப்பதாகவும் கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் புனித யாத்திரை ரத்து செய்யப்படுவதை கோவில் வாரியம் வருத்தத்துடன் அறிவிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் மத உணர்வுகளை உயிர்ப்புடன் வைக்க காலை மற்றும் மாலை நேர பூஜைகள் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த கால நடைமுறைப்படி பாரம்பரிய சடங்குகள் பின்பற்றப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் சச்சின் பைலட் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஜூலை மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை தடை விதித்து அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசில் துணை முதலமைச்சராக இருந்த சச்சின் பைலட் தனது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் அரசுக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தினார் இதைத் தொடர்ந்து சச்சின் பைலட் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அவரிடமிருந்து மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியும் பறிக்கப்பட்டது அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களும் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் சச்சின் பைலட்டுக்கும் அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுக்கும் அம்மாநில சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தகுதி நீக்க நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் ஆனால் தங்களை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கூடாது என கோரி ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்தில் சச்சின் பைலட் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதி ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை சச்சின் பைலட் மற்றும் அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் மீது சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சி ஜோஷி எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என தடை விதித்து உத்தரவிட்டார் இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட விசாரணை வருகிற வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது அசாமில் தொடரும் வெள்ளப்பெருக்கால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது பீகாரில் வெள்ள நிலைமையை சமாளிக்க தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் பத்தொன்பது குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வெள்ள பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ஹெக்டேர் விளை நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன நிவாரண முகாம்களில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதேபோல் உத்தர்காண்ட் மாநிலத்தில் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பித்தோரகர் மாவட்டத்தில் உள்ள தங்க முனியாளி என்ற கிராமத்தில் கனமழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இதில் ஐந்து பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டன மேலும் ஆறு பேர் மாயமானதால் அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தில்லியில் நேற்று பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக தாழ்வான இடங்களில் நீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தில்லி மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் இன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே பீகாரிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது நிலைமையை சமாளிக்க தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதன் இயக்குநர் சத்யபிரதான் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் நாளை வரை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் குணமடைந்தவர்கள் விகிதம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றரை கோடியை கடந்துள்ளது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் முப்பத்தி
இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பன்னிரெண்டாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பதாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் எழுபத்தி ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை பரிசோதிக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சமாக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து எட்நூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு பேர் குணமடைந்ததால் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபது பேர் தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர் மேலும் எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஆறு கொரோனா பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னையை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து நூற்று முப்பது பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேருக்கும் தூத்துக்குடி இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் விருதுநகரில் முன்னூற்றி பேருக்கும் நேற்று கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சத்து தொன்னூற்றி ஆறாயிரத்து முன்னூற்றி பதினேழாக உயர்ந்துள்ளது ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஆறு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்றி இருபதாக அதிகரித்துள்ளது தொன்னூற்றி லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் அறுபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிப்பு நாற்பது லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு இருபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது எண்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பன்னிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெரு மெக்சிகோ சிலி ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளில் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் ஆக உள்ளது சென்னையில் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வக்ஃபு வாரிய நிலத்தை மீட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியில் இருந்த வக்ஃபு வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்று ஏக்கர் இருபத்தி எட்டு சென்ட் நிலத்தை நவாப் அலிகான் என்பவர் போலி ஆவணம் மூலம் வளசரவாக்கத்தைச் சேர்ந்த நெடுமாறன் என்பவருக்கு கிரயம் செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கு எதிராக ச
சென்னையில் கொரோனாவால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் காய்கறி மளிகை மற்றும் இறைச்சி கடைகளில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்படுவதை கண்காணிக்க அமைக்கப்பட்ட குழுக்களுடன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதாலும் பரிசோதனை அதிகப்படுத்தப்பட்டதாலும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தற்போது இறப்பு விகிதத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் நோயாளிகளை பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக காத்திருக்காமல் உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையிலிருந்து செல்ல இ பாஸ் கோரி இதுவரை நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரம் பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில் உரிய காரணமில்லாத மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரகாஷ் தெரிவித்தார் அதன்படி பார்த்தா சென்னை மாவட்டம் சென்னை மாவட்டமும் சென்னை மாநகராட்சி இப்போ ஒரே கோட் டெர்மினஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் ஸோ அதில் வந்து அப்ளை பண்ணது வந்து நாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொம்பது அதில் வந்து ஒரு லட்சத்து அறுபத்தொன் அறுபத்தோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பாசஸ் வந்து இப்போ அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இது கடந்த இந்த லாக்டவுன் பீரியடினுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு மூணு லட்சத்து இருபத்தொன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தொம்பது அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஐநூற்றி அறுபத்தாறு பெண்டிங் இருக்குது பெண்டிங்கிறது டெய்லி ரோல் ஓ ரோல் ஓவர் ஆகிட்டே இருக்கும் கைதிகள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்த பிரிட்டனுக்கு சீனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது ஹாங்காங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில் புதிய தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை சீனா கொண்டு வந்துள்ளது இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து சீனாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கைதிகள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதாக பிரிட்டன் வெளியுறவு அமைச்சர் டொமினிக் கிராப் தெரிவித்துள்ளார் பிரிட்டனில் இந்த நடவடிக்கைக்கு சீனா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக லண்டனில் உள்ள சீன தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சீனாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடுவதை நிறுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த ஆண்டிற்கான ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் அமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஏப்ரல் மே மாதங்களில் நடைபெற இருந்த ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் கொரோனா பொதுமுடக்கம் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது பொதுமுடக்கம் தளர்த்தப்பட்டு வருவதால் போட்டி எப்போது நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது இந்நிலையில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் அமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரி இருப்பதாகவும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஐ பி எல் ஆட்சிமன்ற குழு ஆலோசித்து முடிவெடுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன்படி நீலகிரி கோவை தர்மபுரி ஈரோடு திருப்பூர் திண்டுக்கல் கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் சேலம் கரூர் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கேரள மற்றும் கர்நாடக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரையும் மாலத்தீவு மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கு நாளை வரையும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சிலின் இந்தியா ஐடியாஸ் உச்சி மாநாடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் உரை நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்பு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் இந்த ஆண்டுக்கான அமர்நாத் யாத்திரை ரத்து பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக பூஜைகள் தூர்தர்ஷனில் நேரடி ஒளிபரப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேருக்கு புதிதாக தொற்று அண்டை நாடுகளை அச்சுறுத்த கொரோனா பிரச்சினையை பயன்படுத்துகிறது சீனா அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ குற்றச்சாட்டு இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்